en Concepción es nuestro próximo invitado, Lucho, porque este hombre sí que ha planado ciudad. Oye, eh, nos pusimos de acuerdo en el nombre y hoy día nos pusimos de acuerdo en la chaqueta. Me encanta, me encanta el concho vino que están trayendo hoy día. Es la misma chaqueta de Luis de Mendrell, mira. Estamos sí, justamente, si nos pusimos de acuerdo. Es la misma. Es la misma, debe tener la, la suya aquí, esta no, no sea de vuelta. Eh, de la vuelta. Ah, no, sí. De la vuelta. Es Pero es distinto. De la vuelta. Es distinto. Ahí, ¿ves? Ah, cambia ahí adentro. Oye, esto no, no, es, no es con. No, no, es con, no, es la no es pañito, pero hay, hay unos no modelos que vienen y se da vuelta. ¿Qué es el.? Sí. Es la, la ilusión parte de... para dar la idea justamente. ¿Cómo está Luis Darmendrail? Bien, fíjense, contento. Aparte, de guapísimo. Hoy, del... oh, muchas gracias. Contento después del Día del Patrimonio. En alta foto rubia. Estuvo? Sí, estuvo muy bueno y agradezco mucho a toda la gente que participó el sábado en la presentación del libro, no, 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 no. después en la tarde en la caminata por desde Celapedia. 61 personas logramos congregar. Wow. Caminamos juntos, recorrimos, eh, fue realmente hermoso. Caminaron pegaditos. Hermoso, sí. Pegaditos que estaba helado. Estaba helado, estaba muy helado. De en hecho. tiempo récord se cumplieron, creo que 181 o 200 cupos para subir al, al, a la escalera del campanil. En minutos. Fue, eh, menos se demoró, eh, o sea, más se demoró de Yankee en la venta de sus entradas que lo que se demoró. Tal cual. Y eso sí que es una buena escalera. ¿eh? Y hoy día es el tema que nos convoca además a hablar en esta oportunidad. Uh -huh. Las escaleras emblemáticas de nuestra ciudad, porque vaya que hay unas realmente hermosas. hermosas. Absolutamente. Hace mucho tiempo hablamos de balcones, hablamos de puertas en otra semana uh -huh. y siempre quedó pendiente el tema de las escaleras. ¿Te gusta se me la olvidó. Escalera? Absolutamente. La escalera, la arquitectura nos ha enseñado que la escalera de verdad puede ser un recurso que puede de algún modo ensalzar una obra, sí. puede enriquecerla absolutamente. O la puede arruinar. O la puede arruinar justamente también, sí. efectivamente. O sea, hay escaleras que son magníficas de la arquitectura nacional, edificios modernos de los años 30, 40, 60, del 1800 justamente. Mira, y que, y que tienen escaleras bellísimas. Lo que vemos ahí es un edificio de 1914, que era el Diario El Sur original, y que está en la esquina de Colo Colo con Freire. Lo interesante es que este edificio, si bien se transformó después del terremoto del 60 por un con un proyecto de Emilio Duarte y Roberto Goicolea en su interior, y ahora hay una tienda de productos diversos, una, como una tienda de todo un poco, aún se conserva la escalera. Y la escalera se conserva los pasamanos y se conserva gran parte de los fierros que formaron parte de esa estructura. Estructuralmente... Es una tienda oriental, me imagino. Absolutamente. Sí, sí. ya sé de cuál estás hablando. Y la sí. conserva tal cosa que sí. hace. Estructuralmente, es muy linda. en la construcción de una escalera eh, es... Eh, mucho más contundente, por decirlo, no o sé, sea, la palabra técnica, no pero eh, más, más robusta que muchas partes del, del, de la misma infraestructura, porque muchas veces eh, en terremotos o en las escaleras son lo sí. único que quedan. Sí, a eh, veces. Se ocupan las escaleras para poder protegerse. De, Exactamente, de, eh, bueno. ¿Tiene un, un, un tratamiento especial distinto a una escalera bien hecha, digamos, uh -huh. en, en una construcción? No, totalmente. O sea, después de los terremotos del 28 de tal que 39 de, de Chillán, se aprendió la lección y muchas escaleras fueron reforzadas. De hecho, vamos a ver algunos casos de escaleras que son de verdad pesadísimas. Pero claro, en otros casos de edificaciones antiguas, la escalera no se le hacía un tratamiento tan grande. Basta ver las fotos del terremoto, por ejemplo, cómo se ven escaleras completas que colapsaron. Tal cual. Y justamente la gente no pudo salir y murió atrapada. Justamente, Luis, bueno, esta escalera siento, es de 1914. 14, 14. 14. Con ese fierro, eso es fierro forjado, ¿no? Es fierro forjado, eh, eh, tiene detalles muy lindos, eh, tiene detalles curvos, como se dan cuenta, muy orgánicos. Es como un guiño al Art uh -huh. que era, una, una, era un lenguaje que se ocupaba en aquel entonces para hacer cosas inspiradas en la naturaleza. Pena. Mucha pena. Mucha, mucha pega. No, y de hecho es lo que queda del antiguo edificio, porque después del terremoto del 60, todo lo que ustedes ven en la fachada del edificio se transformó en lo que vemos hoy. ¿Y cuánto se demoraban en hacer estos edificios en esa época? Eh, es relativo. Sí, a veces se demoraban dos, tres años, otros cinco años, dependiendo de la cantidad de trabajadores, claro. dependiendo del tema económico. Había obras que quedaban paralizadas, otras que avanzaban muy rápido también, dependiendo del, del poder Porque económico del propio. Hoy en un año te paran un edificio. Es verdad. No, absolutamente. Menos, incluso, incluso menos. De repente parece que tiran como estas cápsulas de la bulma. Sí. Me parecen nomás las cuestiones. Oye, mientras pasamos a la siguiente imagen, que es del Liceo Enrique Molina Garmendia, me gustaría preguntarte igual por la construcción ya en sí misma de una escalera desde el punto de vista arquitectónico. ¿Tiene que tener tener ciertas dimensiones, ¿no? Absolutamente. Porque hay algunas sí. que realmente uno dice, ¿a quién le hicieron esta escalera? Sí, me acuerdo. ¿Quién no sube cabe aquí? el pie, por ejemplo, no cabe el pie extendido, sí. eh, las rodillas, yo no sé a qué altura las tendrías que tener para poder subirlas. Mira, todas esas cosas tienen medidas estándar, las escaleras, las rampas justamente también para las sillas de ruedas, las dimensiones mínimas, por ejemplo, ancho, dimensiones, por ¿Quién supuesto. ¿Quién pone esas medidas estándar? 
Eh, bueno, hay toda una normativa detrás, yeah. por supuesto, uh -huh. y de hecho hay, 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 y que a veces se rompe, y a veces uno pasa, pasa que uno encuentra escaleras que no tienen la dimensión correcta, o incluso rampas que no tienen una pendiente, ¿cómo se dice?, apropiada. O sea, he visto rampas para ¡Pum, que, que países acá. como... Claro. Sí. Debo decirlo, y, sí. y de que que porque yo amo ese lugar que es la Universidad de Concepción, pero ahí hay muchas rampas que de verdad sí, no claro, hay uno, que las puede utilizar. Sí. En este caso, ah, qué linda escalera, este, qué lindo cuando quedan qué así por el sí. paso del tiempo. Sí, aquí en el Liceo Enrique Molina, antiguo Liceo de Hombres, un saludo muy grande a Claudia Muñoz, Rubira Gómez, profesoras del colegio del liceo que han trabajado tanto el tema del patrimonio. Claudia estuvo todo el día sábado y domingo ahí con los estudiantes mostrando el teatro y claramente también esta sección del teatro que tiene las escaleras, que son mucho más antiguas, son de 1915, es lo que nos va quedando del antiguo liceo de hombres y que claro, nosotros lo vemos desde afuera como una gran ruina, pero que interiormente, digamos, uno ve todos los detalles, estamos hablando ya de otra composición, si se fijan. La del diario del sur era de fierro, uh -huh. esta ya tiene otra materialidad, es mucho más pesada, es parte también de un momento, basta ver cómo era la fachada del edificio. ¿Y esta escalera está dentro de lo que era el teatro o el liceo? Buena pregunta. Eso estaba dentro del liceo, ¿ok? Donde está ese, ese, esa bandejita de pasto hacia Víctor Lamas. ¿Ya? Está la ruina. Ese era el hall del liceo, que se demolió completamente. Esas escaleras estaban adentro del hall Ay, y daban el paso al teatro que se construyó 20 años después del edificio. Y wow. esto igual requiere harta pega, porque pues la otra es, es fierro, pero esto también trabaja Mucho moldaje, en el cemento, mucho claro. moldaje, mucho trabajo artesanal prácticamente en la construcción de toda esta arquitectura muy antigua. Y claro, después del terremoto del 39 la cosa tiende a cambiar. Ya en los años 30 había escaleras muy sencillas, en algunos casos también de mármol, aparecen otros materiales, madera, y va cambiando un poco la lectura de las bueno, escaleras. La, la escalera titánica. Ay, qué ah, linda. Y de sí. hecho, ¿sabes que Se asimila mucho a lo que, a lo que viene a continuación. Mm. Generalmente los hoteles, los hoteles antiguos, tienen unas escaleras maravillosas que se usan quizá poco porque generalmente uno llega en ascensor a la habitación, pero son escaleras que son parte de la estructura y que de verdad adornan muchísimo. No, absolutamente. Aquí tenemos el caso del Hotel Ritz, inaugurado en 1931, más para saber más del hotel. Vean el libro Concepción 1930. <risa> no, es una obra de Alberto Cruzmont y Miguel Dávila. ¿Qué estilo es este? Este edificio, su fachada en general, no muestra rasgos del Art Deco. Es una arquitectura mucho más geométrica, muy vertical. Tiene algo de la arquitectura de Auguste Perret, que fue un arquitecto francés bien famoso, que en esa época estaba haciendo cositas como esta. Ajá. Bueno, un poco más antes, justamente en los años 20, 10. Pero a la derecha vemos la escalera interior del edificio, que claramente vemos una como geometrización, si se fijan. Se ve simple. Se ve simple, se ve simple, buena, buena palabra. Fíjate cómo contrasta con la primera que vimos del del claro, sur. Claro, sí. claro. Es mucho más simple, mucho más geométrica, pero ojo, tiene un patrón. Tiene como una, tiene como una lógica detrás. Imagino, claro. Era una escalera de fierro forjado. Los escalones que ustedes ven y el descanso es todo de mármol. Es todo de mármol blanco y también mármol negro en la parte de allá. Entonces era una cosa muy linda que tenía la escalera principal del Hotel Ritz. Lamentablemente demolida. ¿Y los antideslizantes ahí también? Que tienen ah, que bueno, sí. Teniendo... Eso los pusieron... Claro. Eso se van poniendo después. Se van poniendo después con la humanidad. Realmente claro. el mármol estaba así nomás. Así pues nomás. El mármol le, le, le resbaloso. Es, es resbaloso, sí. Qué lindo, qué lindo. Lo eh, que era de verdad. Ay, no, y el pasamano de bronce también, van cambiando los materiales, algunas veces era de madera. Harto el bronce antes. Muchísimo el bronce, hasta los años 70 incluso uh -huh. todavía se ocupaba hoy, el bronce. Hoy, bueno, ya la discusión parece que se, se, se fumó, eh, pero producto del COVID-19 se hablaba de que se iba a reforzar mucho lo con cobre. Ah, se iban a hacer muchas sí. cosas con cobre. Porque eh, Eran, mal el tema de las bacterias. Claro, es antibacterial. Eh, de hecho, el, el hospital de Codelco en, en, en el norte uh -huh. eh, mayoritariamente está hecho con, con cobre. En los aeropuertos también la superficie les han puesto ya, y, cobre. Y, y en pleno pandemia se hablaba de que se iba a empezar a fomentar aún más el tema del, del cobre. Pero parece que eso... Ahora está un poco caro, pero, pero eh, me imagino que era un poquito el, 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 el símil con lo que pasaba antes con eh, la decoración, sí. pero hoy día ya se le descubre, por ejemplo, al cobre eh, beneficio en salud también. Absolutamente, sí. Bueno, así como también se exploran nuevos materiales, que eso es bien interesante de entender cómo la tecnología está al servicio claro. tanto de la arquitectura como también de la gente. Nos vinimos a la Galería Irazábal y Galería las galerías Sabal. acá en Concepción, por supuesto, que tienen un montón de historia, sí. también muchísimo desde el punto de vista sí. arquitectónico. Muchas escaleras interesantes. Y las escaleras, sí, sí. hay algunas muy, muy ¿Cuántas interesantes. ¿Cuántas historias hay? Vamos a ver si es que trajiste una... Que, que, bueno, ¿Cuántos besos se dieron ahí? Sí, en esa esta la <risas> Esta es la Galería Irazábal, justamente las partes de afuera que está muy intervenida con letrero y cosas y cosas que tiene encima. Y en su interior tenemos este, sucesión de escaleras, porque no es una, sino que son varias. 
son dos escaleras que llevan al segundo piso y después arriba tienes otra escalera que te lleva ya a lo que es el tercer piso que tiene además un conector entre dos volúmenes como un puentecito es una escalera bellísima yo diría que es de las más lindas de concepción sí. todo eso está formado por un espacio de triple altura es un espacio muy amplio donde el espacio fluye hay una construcción muy especial ahí es realmente hermosa esa, esa ¿Es difícil hacer una escalera? <risa> Porque ir, ir subiendo, ir al mar... Yo, bueno, uno que no conoce de la... Y no estudió eso, yo lo veo complicado. ¿Hacer una escalera? Sí, yo me acuerdo que los proyectos siempre... Ya, listo, tienes todo resuelto. ¿Y dónde metemos la escalera? <risa> varias veces nos pasó con trabajo en grupo. Así, especialmente lo trabajo en grupo cuando uno hace otra cosa claro, y después claro. integrar las partes. ¿Dónde está la escalera? No, pero de algún modo la escalera es algo que uno lo tiene que pensar y va en el diseño justamente. O sea, no hay una cosa separada de lo de, es que de en todo. en este caso, por ejemplo, está súper, súper, Claro, de lo más. Eh, claro, o sea, es parte del diseño, de cómo fluye en el fondo el edificio por dentro. Y qué lindo que se vería por fuera de no ser por estas fachadas feas que les ponen las tiendas. Sí, los letreros y todo eso es un es problema. Un y es sumado a lo que tú dices, Cami, claro, en este caso particular que es de Inés Frey y Santiago Aguirre, de 1943, este caso particular tenía un cine al fondo, ¿ok? Entonces se concibió como un edificio dual y que en el centro iba a tener este espacio, digamos, como núcleo uh -huh. y ese núcleo hasta la escalera. Buenísimo. Entonces Oye. está todo pensado ahí en ese sentido, la lógica detrás del edificio. Uh -huh. Si hablamos de escaleras también, de escaleras que uno inmediatamente se le vienen a la cabeza, evidentemente que hablamos de el campanil de la Universidad de Concepción, el foro... Los peldaños son los que tiene, pero yo lo subí dos veces el campanil por un... Por el... Es que tiene físico, ¿no? Fíjate que yo tenía esa yo tenía, dije, chuta, voy a tener que subir el campanil, qué sé yo, por un, por un evento, una cosa particular. Y no, fíjate, no. fue una experiencia bastante buena. Es que además Pero María... tu salsa también, <risas> yo creo que no te das ni cuenta que estás muy contento. Marea la cuestión. Sí. Qué lindo. Sí. Qué bonito. Sí, bueno, el campanil, como bien decían, se abrió el fin de semana, con, eh, mucha gente fue a visitarlo. Yo estuve el domingo en el Arco Medicina, Facultad de Ciencias Biológicas, haciendo unos tours y veía a la gente sacando fotos sí. arriba en el campanil. Esa iniciativa también fue muy potente en pandemia, en el contexto de sí. las cuarentenas. Mm. Dentro de las actividades que se empezaron a realizar al aire libre, la Universidad de Concepción dispuso este tipo de visitas para aquellos que quisieran salir en las franjas de horario que se podía, mm. me acuerdo, pero ya, ya se había implementado y fue súper exitoso. Fue exitoso. Y aparte, la historia que tiene el campanil como un edificio tan simbólico, no solo de la Universidad, sino de Concepción. Bueno, y de, en el tiempo de parecía país. siempre el campanil. Exactamente. En todos los canales. Y en otros usaban el arco, me acuerdo. Entonces era como los dos, los dos en Las dos tenían puesto. Sí, justamente. Y lo interesante del campanil es que igual hubo en esa época otras escaleras que se construyeron. La escalera de la estación, por ejemplo, la torre. Igual tiene una escalera con una solución similar. Tenemos otras escaleras en otras galerías, como la Galería Villa, la Galería Martínez. Pero esta es la particularidad. Ah, la Galería Martínez, que me gusta esa galería. La, la particularidad que tiene esta, que bueno, es caracol, que va caracol, eh, bordeando caracol, toda caracol, la estructura del campanil por claro, dentro. Hasta llegar a la parte superior donde está justamente el reloj y todas esas cosas. Y, y el reloj que funciona, que se produce reloj funciona. mirando desde arriba sí, es una maravilla. Es una maravilla. El efecto que genera sí. eso es realmente, realmente notable. Hasta bueno, pegaste también levantarla. Seguro que sí, tú ya lo hablabas, ¿no? El Arco sí. Medicina, que también es otro ícono de la ciudad de Concepción, también tiene su escalera eh, importante. Absolutamente, un edificio notable, otro emblema de Concepción, y que además tiene dos escaleras que son muy similares, porque son dos, es un edificio simétrico. Nunca tiene, entré a este, ¿no? tiene la misma cara por ambos lados, o sea, el mismo volumen por ambos lados, unidos por este elemento central, oh, que es donde están actualmente los laboratorios. Bueno, aquí estuvimos el domingo, un saludo muy grande a Sergio y a Paulina, justamente del, del equipo de... La Facultad de Ciencias Biológicas, que hicimos estos tours mostrándole a la gente la arquitectura. Obra de Gabriela González y Edmundo Budenberg. Y fíjense cómo es justamente esa escalera. Es realmente notable. O sea, los pasamanos de bronce. Nuevamente tenemos el metal. En este caso es una estructura súper eh, reticulada. Todo así, combina. Como todo ordenadito. Sí, sí todo, combina. todo combina. Y esa ventanal gigante va sí. encima. Bello, te acompaña cuando vas subiendo la escalera, qué bien pensado esos edificios sí. porque no necesitas más luz de repente que no. la luz natural que puede ingresar. No, es precioso, es precioso. Esta, esta solución. Y todo lo también, bueno, la vida que tiene el edificio, porque este es un edificio histórico que está lleno de actividad. Los laboratorios, toda la gente que estudia para enfermedades como el cáncer, el Alzheimer que está ocurriendo aquí también en el arco. Es muy, muy interesante también el otro lado del patrimonio, de ver cómo se ocupa sí, esto. A propósito de actividad, simbólico. a propósito de actividad, quien pueda, porque sabemos que no todos pueden, pero suban las escaleras. Ah, sí. Suban las escaleras, ocupen las escaleras, porque les va a ayudar en la musculatura, en el sistema cardiovascular, en la actividad física. Si es que puede hacerlo, use las escaleras. Ya, un par de pisos, bueno. un par de pisos. 
Oye, pues, de antes que me decía, eh, claro, ahora lo, el, el, en los hoteles eh, ni ocupamos la escalera, subimos en ascensor. Y yo decía, pero ¿cómo en dos pisos subir en ascensor? Bueno, depende de dónde te quedes, pues. A no ser que vaya a Las Vegas. Un... <risa> bueno, yo en primero de U entré al edificio Amanecer y quise ir al último piso subiendo las escaleras. Fue una experiencia. Sí, ¿Sí? Si sí, 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 subir un sí, par es. nomás por último dos, realidad, dos pisos. Tampoco, sí, es verdad, tampoco sí. hay, que, hay que desechar el uso de la escalera porque no, hay Por eso digo, pero el que puede, el que puede, el que no también los edificios tienen que tener adaptados para que suban las personas adultas, personas no, con discapacidad supuesto. también. Sí. Oye, mira, mientras cambiamos al edificio en par para hablar también de esta, de esta escalera que es exterior, ¿cierto? Este del Arauco, sí, este del Arauco. Oye, pero hoy día subir ah, con Arauco, frío esa cuestión. Este del Arauco. Sí, este edificio es bien interesante porque está en Castellón con Cochrane. Es una obra de Duárigo y Colea y estamos en otra época, otra, otra lectura de la ciudad, de los departamentos y llama por supuesto la atención sus dos escaleras, una que está en el centro del edificio, casi en el centro, pero también la otra, la lateral que se ve ahí, que es, es totalmente expuesta. Es una escalera abierta, tiene una geometría muy particular, fíjense cómo se mezclan los rectángulos, uh -huh. cómo se ve el esqueleto del edificio. Ya no hay nada de lo que vimos anteriormente, de bronce, cosas de ese tipo. No, aquí es otra arquitectura, es otro momento en la historia de Concepción también. Sí. Y por supuesto la obra es todos arquitectos que hicieron además el plan regulador de aquel entonces. Hoy hay un concepto de, la, de las escaleras que eh, prácticamente todos los edificios deben tenerla, obvia, obviamente. Eh, pero está la escalera, eh, las escaleras muchas veces en los edificios más grandes de emergencia. Claro. Donde no está pensada para, el, para la circulación, digamos. De hecho, son algunas estas que, te, que al cerrar la puerta se arma como una cámara de, para los incendios. Para, ah, sí, está, todo ese una hermética. está como puesto eh, a ciertos sectores del edificio. Sí, está súper hermética, pero tú, claro, te sientes bien ahogado. Sí, pues es que, el, es que a eso voy, porque finalmente los edificios de hoy día nuevos o modernos, de que viven personas, las escaleras están hechas, bueno, no, no en este caso, vamos a los de ahora, que son edificios de 20, 25 pisos, están pensados para el ascensor. Claro, están pensados por supuesto para el ascensor, pero mira, aquí hay un caso bien emblemático que contrasta justamente con eso. Este es un edificio bastante alto, bueno, no tan alto como lo de ahora, por supuesto. Pero... ¿Qué dice la norma? ¿Más de cinco pisos es ascensor hasta... o hasta cinco pisos? Hasta cinco pisos. Hasta cinco pisos. Edificios seis pisos hacia arriba tienen que tener ya. ascensor. Ahora bien, un edificio público, por ejemplo, o un museo, un centro cultural, Igual, o, tiene que tener. aunque tenga dos pisos, tienes que tener un ascensor por cualquier sí. caso, justamente. Claro. La municipalidad, por ejemplo, bueno, que igual tiene más pisos. La municipalidad, claro, es un edificio... Pero yo he estado en edificios pequeños que tienen claramente ascensor sí, igual, porque se necesitan, es ¿eh? algo que es, eh, digamos, para todo en realidad, uh -huh. para trasladar objetos o cualquier otra cosa. Este es el edificio en Park Colo Colo, que está en calle Colo Colo entre Higgins y Barros Arana. Es un edificio muy alto, como se pueden dar cuenta, es de los años 60. Oye, qué rico ese restaurante para pa, personas. El restaurante. <risa> <risa> hay pasado, pero rico. Más mariquito, qué rico. <risa> sí, un caso bien especial ese restaurante aquí en el centro de Concepción. Lo interesante es que. Eh, los arqui el arquitecto Iván Godoy, que fue el que estuvo detrás de este edificio, y Bruna, fueron dos arquitectos, hacen todo este sistema de escaleras, también tiene ascensor, por supuesto que sí. De hecho, aquí en la foto del centro, fíjense que se ven como una plaquita, como un balcón, uh -huh. se ve la escalera y al fondo se ve el ascensor. Eso es rojo, ¿no? Y eso es ah, rojo, justamente. Esos ascensores antiguos, Esos chiquititos. ascensores antiguos. Y lo interesante de este edificio, que si se dan cuenta en la foto de acá, a la izquierda, se fijan que se ve como un vacío de vez en, ta en sí. tanto en tanto que vendría siendo eso. Entonces, cada ciertos puntos se hace una doble altura de vacío. ¡Ah, qué lindo! Donde la gente disponía jardines, que ahí se ven algunas cosas, sí. y un espacio absolutamente abierto se colocó. ¿Y este es de vivienda? Es de vivienda. Es un edificio de departamentos, de vivienda... Es un departamento? Eh, es en parte, es, lo hizo en parte la Corby, por lo tanto podemos considerar ¿Nos que como... invitar? ¿Nos querrán ¿Sí invitar? ¿Nos querrán invitar? ¿Son grandes o no? Me imagino son grandes. La verdad, nunca... No, ah, no, siempre sí, un, un compañero de universidad vivía en uno de esos departamentos y, 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 y son departamentos amplios, Antiguo. Antiguo. Y fíjense la, 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 los caluguitas también que tiene, los mosaicos que tiene el edificio sí. también. Es realmente interesante este tipo de soluciones. Claro, este edificio es pequeño en comparación con otras obras que hizo la Corby e Iván Godoy, como la Remodelación República en Santiago, no sé, pues tantas otras cosas que salieron en esa época. Y qué hermoso detalle, el de las ventanas que iban por el costado. Absolutamente. Porque en el fondo no te cierra el bloque de cemento, sino que te da esa sensación de apertura, como que se ve más grande incluso. Sí. Esta es la remodelación eh, catedral, y catedral. esta era la que te decía si es que la habías traído, y claro, sí. aquí está dentro de la selección. Ah, de, la, de los interiores. Que es este de la, aquí este edificio es un desafío. ¿Qué es lo que está adentro? ¿Qué es lo que está afuera? Es una maravilla porque es... tú no sabes si estás adentro o afuera. Hay ¿no? un café muy lindo. Hay hoy. un café. Un patio interior. Sí. Es muy bello. No, es, este, este edificio es una joya arquitectónica. Roberto sí. Boicolea, eh, Soto también que, y Jofré. Es una obra muy, muy bonita. Veamos el dibujo también de los arquitectos, cómo se planteó esa idea de tener... Fíjense que se 
de gente en el tercer piso, en los balcones. Sí. O sea, era un edificio que la gente podía recorrer por completo, donde no sabemos qué está dentro, qué está fuera, cuál es el límite entre lo público uh -huh. y lo privado. Oye, es sí, muy siempre lindo. me he preguntado eso, ¿cómo cierran esta calería? Me da la sensación de que no la pueden cerrar por completo. O sea, tiene re... claro, cierran las, los accesos principales. Claro, con algunas rejas, pero claro. a mí una, ahí. una vez que me echaron de una pega, eh, aquí hay una... una notaría. Una notaría. Entonces, eh, ahí esperando y todo, y aproveché de vitrinear ahí, de ver, bien bonito. Porque ahí me di el tiempo, porque uno no se da el tiempo. Hay eh. agencias de turismo. Sí, sí. hay, hay café, de todo. Hay, hay lavandería. Café. Oficinas de la MUNI hay también hay arriba. Hay oficinas municipales. Sí. Está el Servio arriba en el Notaría. Eh, de la Corfo. Entonces, ahí aproveché de Castillo, bien bonito, fíjate. Es súper lindo. Y de hecho, esta es una de las escaleras. Hay otra un poquito más allá, cerca del café. Hay otra interior, que es sí, preciosa, que es tiene un ventanal. Linda. Que sube al, al, no sé si el mismo o no. El, el Servio, justamente. El servio. Hay una oficina y... y, y pero es precioso el edificio. Y otra cosa que llama la atención de la remodelación catedral es el esqueleto. Ajá. O sea, en esta remodelación el esqueleto adquiere un protagonismo enorme. Fíjese como la escalera. O sea, es totalmente una estructura... Y esto le da la espalda eh, a la catedral, ¿por cierto? Claro, o sea, el proyecto de la remodelación catedral fue justamente integrar la catedral. Ah, era integrado. Por eso, por eso era... Por eso se abre el edificio ah. la catedral, donde está el jardín con los cafés, claro. está abriéndose la catedral Tal y la idea era que no hubiesen rejas ni nada, sino que la manzana entera estuviese conectada entre sí. O sea, catedral con la municipalidad, la municipalidad con la remodelación, la remodelación con el otro edificio que era del arzobispado y así todos conectados entre Con los sí. completos. Con los completos, con los por completos, supuesto. Con los completos también hay que tener ahí un pasadizo directo ah, a los completos. Absolutamente. Ahí, si mal no recuerdo, en ese patio de la catedral, ahí hay un letrero, no sé si me ahí. Ya no está, pero me acuerdo muy bien. Que no te podías besar. Claro. ¿Cómo? Que no se prohibían los besos. ¿En serio? Sí, en ese no patio. No prohibían estudiantes, pololo y beso, una cosa así. No sí, creo. estudiantes, pololo y beso. Me acuerdo y digo, oh, El rincón de los besos. <risas> No. Absolutamente. Las reglas se hicieron para romperlas. <risa> en algunos casos estoy totalmente de acuerdo. En alguno. Sí. Un besito. Oye, pero es que entonces debe haber sido un, el rincón de los besos para pa poner un letrero ahí y no aportarse. Sí, en contra de la moral y las malas costumbres. Nos vinimos ahora al edificio Chacur. ¿es este? El edificio Costa Chacur, rico. obra de Jorge Labarca. <risa> Don Jorge Labarca, siempre presente, siempre en el recuerdo. Esta obra maravillosa que está en Freire Esquina Rengo, que pasa, digamos, desapercibida con tanto letrero, tanto cable, Ay, pero que en el interior se pensó como una especie de mini mall, una galería bien especial. Una galería que tenía un núcleo, que tiene un núcleo central, con forma hexágono, y que cuando tú bajas a la parte subterránea te encuentras con todo el sistema estructural de la escalera que es metálico, con madera. Fíjate bien cómo son los peldaños. Son los peldaños. Qué dura, hermosos. Qué ¿Cómo había pegado eso al Como que van flotando los peldaños. Exactamente. Esa es la idea detrás del edificio. Abajo se ve una piletita que, digamos, con cerámicas también celestitas, mosaico. Que debería haber tenido agua, ¿no? Debería haber tenido agua y la parte superior había macetas también con qué los mismos bien. diseños con plantas. Nuevamente, esa idea de tener algo del interior, en el exterior, una cosa bien especial este edificio del Chacur. Fue parte del mismo diseño de Jorge Labarca. Él hizo muchas escaleras notables en varios edificios de Concepción. Pero claro, a, a, en algunos casos se encuentran ocultas. Estos mismos edificios, sí. lamentablemente, no se puede apreciar toda la belleza que tienen. Tiene mosaico verde, mosaico azul, mosaico blanco. Eh, es Oye, pero ¿cómo no se Lo que más se nota es el verde. ¿eh? Pero ¿Cómo no, no se da no? no normal <risa> si hay otras ciudades en nuestro país donde uno va y todo tiene una misma línea, todo tiene un sí. sentido, por normativa en el fondo acá... Da pena ver cómo se van perdiendo estas fachadas hermosas de edificios emblemáticos detrás de estos letreros. ¡Ah! ¡Qué me bueno, rayos! Sí, ¿Qué le vamos a hacer ya? ¿A ocupar las escaleras entonces? ¿A ocupar las escaleras? Sí. sí. Y gracias, Luis. ¿eh? No, por nada. Y también hay otras escaleras interesantes que recomiendo que visiten. Vayan a la Casa del Arte y van a ver una serpiente emplumada, por ejemplo. Sí. O, por ejemplo, también lo, eh, cuando vayan a un edificio antiguo que crean que es antiguo, vean cómo son las escaleras, porque hay belleza también hasta lo más mínimo y Sin funciona. Duda. Sin duda que sí. Hay escaleras que están pensadas de una manera pero tan artística sí. que, que de verdad dan ganas de usarla. Y hay que empezar a usarla. Claro sí, que, que sí. Pensar, o sea, la gracia es que sí. hoy me debo... Eh, la próxima semana, semana vamos a hablar de peluquería. Nos vemos una más pausa. Como, ¿Y por qué no se van ustedes dos juntos a la pausa? Te cambio. Ya. Vente para acá. <risa> ya, me gusta. Vente para acá. <risa> ya. ¡Mira! <risa> ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Ya, adivine cuál es cuál. La, ma ¿Tú? la mascarilla. La mascarilla. Se Yo voy a traer una de esas, fíjate, pero se me quedó justamente. ¡Ay, oh, qué chiquitito! ¡Qué <risa> muy chica! Ya, vaya, tira, ya, ya la, mándanos a la pausa. Vamos a comerciales. Eh, bueno, vamos a comerciales y volvemos pronto con muchos temas de interés aquí en Matinal Nuestra Casa.